Liebe Freunde von Die Galerie, ich will nicht behaupten, dass wir nun schon routiniert sind in der Veranstaltung von Online-Vernissagen. Aber einmal mehr muss, nein, möchte ich Sie auf diesem Weg begrüßen. Rafa in the Galleries ist eine wunderbare Initiative der Veranstalter unserer Lieblingsmesse in Brüssel. Sie sollte eigentlich zeitgleich, wenn schon nicht zentral in den Tour- und Taxihallen der belgischen Hauptstadt, so doch zumindest in den Räumlichkeiten aller teilnehmenden Galerien stattfinden. Jetzt wurden wir durch die Lockdown-Verlängerung ein wenig behindert. Aber nur ein bisschen, denn wir haben ja unsere vielfältigen digitalen Möglichkeiten. Und so begrüße ich Sie heute herzlich zu unserer virtuellen Eröffnung der Ausstellung Brava at Home, die wir, bitte schon vormerken, am 10. Februar 2021 dann hoffentlich mit Ihrer tatsächlichen Präsenz als physische Vernissage nachholen. Wir haben eine Präsentation zusammengestellt mit all den Werken, die wir mit nach Brüssel genommen hätten. Nun hier bei uns in Frankfurt. Und im Netz. Begleiten Sie mich auf einem kleinen Rundgang durch unsere Räume. Spazieren Sie außerdem in unserem 3D-Rundgang auch auf eigene Faust durch die Galerie und sehen Sie sich zusätzlich unseren Film für Brava in the Galleries an. Dort finden Sie die Antwort auf die Frage, warum es in unserer Ausstellung so viele grüne Gemälde gibt und warum ich eine grüne Fliege trage. Lassen Sie unseren Rundgang mit den Werken der Cobra-Künstler beginnen. Mit vielen der Protagonisten war ich eng persönlich verbunden. Diese starke Künstlergruppe hat uns vor Jahren nach Brüssel zur Brafa gebracht. Als Galerie mit einem Schwerpunkt auf der Kunst der Cobra-Gruppe sind wir hier goldrichtig. Jeder Belgier weiß, was es mit Cobra auf sich hat. Im Akronym des Namens Cobra steht Co für Kopenhagen, Br für Brüssel und A für Amsterdam. Hier zeigen wir einen breiten Querschnitt der Malerei des Freundes Corneille, der 1922 in Belgien geboren, in Amsterdam aufgewachsen und bis zu seinem Tod 2010 in Paris lebte und arbeitete. Pierre Aleschinski den ich wann immer möglich in seinem Haus außerhalb von Paris besuche, kennt in Belgien jedes Kind. Natürlich fehlt er auch nicht in unserer Ausstellung. Neben dem Holländer Luce Bert und den Dänen Karl Henning Petersen und dem zeitlebens rebellischen Asger Jorn. Zur Brafa in Brüssel zeigen wir immer auch die ganz großen Klassiker des 20. Jahrhunderts. Diesmal mit einem Ensemble von Skulpturen, die unterschiedlicher nicht sein könnten und Höhepunkte der modernen Bildhauerkunst sind. Abstraktion und Expression, das Verhältnis von Mensch und Natur oder von Mensch und Mythos. Und in der Malerei zum Beispiel Roberto Matta, Science Fiction aus der Sicht der 1950er Jahre. Begleiten Sie mich in unsere erste Etage. Sie sehen fantasievoll verspielte Lithografien von André Masson, typisch und absolut erschwinglich. Während im Erdgeschoss ein breites Spektrum an Klassikern des 20. Jahrhunderts zu sehen ist, konzentrieren wir uns hier oben auf zwei junge Zeitgenossen, die in völlig unterschiedlichen Stilen arbeiten. Zunächst der Franzose Alain Clément. Angesehen und gefragt, seit Jahren begeistert aufgenommen. Wir präsentieren bewegte und heitere Guaschen auf Papier und natürlich seine wunderbaren Gemälde auf Leinwand, in denen er die kräftigsten Farben in rhythmische Schwingungen versetzt. Hier unser geschätzter Johannes Heisig. Sein druckgrafisches Werk, hauptsächlich die Lithografie, kommt seinem grandiosen Vermögen als Zeichner ganz nahe. Wir widmen ihm diesmal dafür ein ganzes Kabinett höchst eindrucksvoller Blätter, die ihre Expressivität im extremen Hell-Dunkel der Zeichnung finden. Natürlich sind seine Gemälde nicht weniger expressiv. Sehen Sie nur diese Blumen stillleben. 
In ihrem pastosen, plastischen Farbauftrag stellen sie fast jeden realen Blumenstrauß in den Schatten. Und diese Blumen hier sind sogar sehr haltbar und tragen alle Zustände von den zarten Knospen bis zum Verwelken in sich. Sehen Sie selbst. Das war ein kleiner Überblick. Wesentlich mehr zum Entdecken bietet Ihnen unser 3D-Rundgang. Und mit großem Vergnügen stehen mein Team und ich Ihnen bei Fragen, Wünschen oder Anregungen zur Verfügung. Schreiben Sie uns, rufen Sie an oder kommen Sie bitte vorbei, sobald die Corona-Beschränkungen aufgehoben sind.